হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও অনেক অনেক ভালো আছি আর নিসাও কিন্তু খুব ভালো আছে ওর কয়েকটা ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ওর হাসিটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে ও কতটা ভালো আর কারণটা তো আপনারা সবাই জানেন আর আমি তো অনেক বেশি ভালো কারণ গত ভিডিওতে আপনাদের কমেন্টসগুলো পড়ে আরও আমার মনটা খুবই ভালো হয়ে গিয়েছে মানে আমার কোনো ভাষা নেই যে আমি আপনাদেরকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো তো এখন হচ্ছে সকালবেলা নিসাকে ব্রাশ করিয়ে দিচ্ছি তো ওকে ব্রাশ করাতে করাতে কিছু বলি আমি আসলে কাউকে হার্ট করার উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওটা বানাইনি কারণ আমি অনেক দিন ধরেই শুনে আসছিলাম যে ব্যাড কমেন্টস ব্যাড কমেন্টস সে এটা বলে ও এটা বলে আর আমি নিজেও এটার ফল পেয়েছি তো আমি চেয়েছিলাম যে যারা ব্যাড কমেন্টসগুলো করে তারা যেন আমাদের কষ্টটা বুঝতে পারে কারণ আমাদেরও কিন্তু একটা মন আছে অনেক আপুরা বলেছে যে তোমরা ব্লগার তোমরা কেন এগুলো করো তোমাদের কেন কথা সহ্য হয় না তোমরা অ্যাভয়েড করো না কেন কিন্তু যতই বলেন আপনারা একবার না একবার আমাদের মনে কিন্তু কষ্টই লাগবে ব্লগার হয়েছে দেখে কি হয়েছে আমরা কি মানুষ না ঠিক না মনে হচ্ছে যে আমরা তাদের বাসায় কাজ করতে গিয়েছি আর তারা আমাদেরকে যেভাবে ইচ্ছে ঠিক সেভাবে বিহেভ করবে সো এই ভুল ধারণাগুলো ভাঙার জন্য আমি ওই ভিডিওটা তৈরি করেছিলাম আর যাক আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি যেই দুইটা ভাইয়া আর আপুর নাম বলেছিলাম একজন হচ্ছে রানা আহমেদ সে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে আমাকে সরি বলেছে আর সেটার বিনিময়ে আমিও তাকে সরি বলেছি আরেকটা আপু হচ্ছে স্বপ্না স্বপ্না ওই আপুটাও সরি বলেছে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে আমিও তার কাছ থেকে মাফ চেয়েছি কারণ দরকার কি শুধু শুধু মানুষের মনে কষ্ট দেওয়াটা আর এই কারণেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি কারণ যাক আমার কষ্টটা সফল হয়েছে আমি যেটা চেয়েছিলাম যে মানুষ বুঝুক যে আমাদেরও একটা মন আছে আর সেই একটা ভাইয়া আর একটা আপু যে বুঝতে পেরেছে এটার জন্য আমি অনেক অনেক খুশি যে তারা নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে আর আমি বুঝাতে পেরেছি এর জন্য আমি আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুক্রিয়া যাই হোক আর আমার সব প্রিয় আপুরা তো আছেই আমার পাশে বলেছে যে আমি ভুল করিনি আর এখন থেকে আমি সব সময় খারাপ কমেন্টগুলো ব্লক করে দিব কারণ আমি চাই না কারো একটা বাজে কমেন্ট দেখে আমার খারাপ লাগুক আর আমি যেভাবে মানুষকে বলতে চেয়েছিলাম সবাইকে বোঝানোর জন্য আলহামদুলিল্লাহ সবাই বুঝতে পেরেছে আমার কথাগুলো আর কিছু কিছু আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইয়া আর আপুরা আছে মানে যারা ব্যাড কমেন্টস করে তাদের বলছি আপু এবং ভাইয়ারা প্লিজ আমরা যতগুলো বাংলাদেশি ব্লগার আপুরা আছি তাদেরকে একটু হলেও রেসপেক্ট করা উচিত কারণ তারা নিজেদের সংসারটা গুছানোর পর তারপর তারা এই কাজগুলো করে আমি নিজেই নর্মালি রাত দশটা থেকে প্রায় রাত দুইটা পর্যন্ত আমার সব ভিডিও কমপ্লিট করে তারপর আপলোড করতে হয় আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা একজন মা আর তাদের কাজটাকে সম্মান না করলেও মা হিসেবে তাদেরকে একটু হলেও সম্মান করবেন প্লিজ আপনাদের কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট আমি সব ব্লগার আপুদের পক্ষ থেকে বলছি প্লিজ দয়া করে খারাপ কমেন্টস করবেন না তো আমাদের লাগেজগুলো কেনা শেষ আর ঘরে আগের দুইটা ছিল সেই পুরাতন দুইটা নিয়ে যাব মনে হচ্ছে মোট পাঁচটার মতো হবে আর আমার ভাইয়ের কয়টা হয় সেটা আমি জানি না ও আসলে বোঝা যাবে তখন আর আমি কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করব। আর সেটা দেখতে হলে কিন্তু আমার পাশেই থাকতে হবে তো আমি এখনও বেশি কিনতে পারিনি কারণ সময় পাচ্ছি না তো এইগুলো কয়েকটা চকলেট কিনেছি আমি সেদিন আপনাদের সাথে কয়েকটা শেয়ার করেছি আবারও কিছু কিনে এনেছি আর নিসা তারেক দিদার সবাই দেখছে কিন্তু আমি একটা দিক দিয়ে অনেক আলহামদুলিল্লাহ অনেক শুক্রিয়া আল্লাহ কাছে যে আমার বাচ্চাগুলো এই যে এতগুলো চকলেট দেখছে কিন্তু একবারও বলছে না যে আম্মু আমাকে একটা দাও আমি খাবো কিংবা বলছে না যে এগুলো কেন কিনেছো একবারও ওরা বলেনি যে আমি এটা খাবো ওইটা খাবো আমার তিনটা বেবি মাসাল্লাহ অনেক ভালো আমি মনে করি আসলে সব সন্তানেরাই মায়ের কাছে অনেক ভালো কিন্তু তারপর আমি বলবো যে আমার বাচ্চারা চকলেট খেতে কিন্তু খুব পছন্দ করে ওরাও চকলেট খেতে চায় কিন্তু আমাকে একটা বারও বলেনি যে আম্মু আমি এটা খাবো ওরা কিন্তু এগুলো দেখছে আর নিসা তো দুষ্টামি করছে দেখতেই পাচ্ছেন ওদের খুব আনন্দ লাগছে আসলে এতগুলো লাগেজ ওরা এই প্রথম দেখছে একসাথে আর ওদেরকে বলেছে যে আমরা প্লেনে যাব আসলে ওরা বুঝতে পেরেছে যে আমরা বাইরে কোথাও যাব আর এই কারণেই এত প্রিপারেশন নিচ্ছি 
ওরা দুই ভাই বোন খেলা করছে তার এক আনিসা কিন্তু এখন অনেক ঝগড়া করে এই যে আপনারা ঝগড়ার রূপটা দেখতে পাচ্ছেন তার এক নিসাকে ঢেকে দিচ্ছে আর নিসা বারবার রাগ দেখাচ্ছে নিসা কিন্তু খুব রাগ করে এখন সে এখন বিরক্ত বোধ করছে তার একের দিকে তাকিয়ে আছে রাগের চোখে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কিভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে আর হ্যাঁ নিসা কিন্তু একটু ব্যথা পাচ্ছে না কারণ এটা নরম ব্যথা পেলে ও কান্না করত ও কিন্তু ঝগড়া করছে তারকের সাথে ওদের এই কান্ড দেখে আমি নিজে হাসতে হাসতে শেষ আর এই কারণে আপনাদের সাউন্ড শোনায়নি তার এক আর নিসা অনেক ঝগড়া করে কিন্তু নিসা দিদারের সাথে কখনো ঝগড়া করে না আর আমি এখনও সম্পূর্ণ শপিং করতে পারছি না কারণ তার এক দিদার ওদেরকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যায় না আর আজকে সকালে আমি ঘুম থেকেই উঠতে পারিনি বুঝলাম না কিভাবে এত ঘুম এসে পড়লো আর এই কারণে ওদেরকে স্কুলেও দিতে পারিনি মিস হয়ে গিয়েছে ঘুম থেকে উঠে দেখি আটটা চল্লিশ বেজে গিয়েছে তো দিদার ওর লাগেজটা চেক করে দেখছে ও আমাকে বলছে যাবো আমি আমার কাপড়গুলো এখানে নিব ও খুব পছন্দ করেছে লাগেজটা খুব সিম্পল হলো ও খুব খুশি হয়েছে আমি সবসময় আমার বাচ্চাদেরকে সামর্থ্যের মধ্যে খুশি করার চেষ্টা করি এটা আমি সবসময় করি তো সে তার লাগেজটা গুছিয়ে রাখছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক যত্ন করে আমি আমার যতটুকু সম্ভব ঠিক ততটুকু দিয়েই ওদেরকে খুশি করার চেষ্টা করি আর হ্যাঁ আমার কাছে অনেক থাকলেও আমি ওদেরকে প্রচুর পরিমাণে দিই না যাতে ওরা নষ্ট না করে যাতে ওরা না ভাবে যে আরও তো আছে তাই আমি সবসময় ওদেরকে সীমার ভিতরে রাখি বলে যে না আমার কাছে এটা নেই তারপর দুপুরবেলা রান্না করতে চলে এসেছি ভাত বসিয়েছে আর এখানে হচ্ছে কাকিলা মাছ আর আলু সিদ্ধ বসিয়েছি মানে ভর্তা বানাবো আর এখানে চিংড়ি মাছ দিয়ে খুবই মজার একটা বড়া তৈরি করব এই রেসিপিটা আমি আমার রিয়েল লাইফ রিয়েল ফুড চ্যানেলে আপলোড করব আপনারা সেখানে গেলেই দেখতে পারবেন আর আমার তেলটা একটু বেশি পড়ে গিয়েছে সমস্যা নেই এটা অলিভ অয়েল তেল শরীরের জন্য তো অলিভ অয়েল তেল ভালো তো এখানে আমি আলু ভর্তা বানাচ্ছি আসলে এখন বাংলাদেশে যাব তো কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না মানে কোনটা রেখে কোনটা খাবো সেটা বুঝে উঠতে পারছি না একটা খাবারও মজা লাগছে না তাই ভাবলাম আজ একটু ভর্তা বানাই আমি যখন প্রথমবার গিয়েছিলাম মানে বাংলাদেশ থেকে আসার পর তো তখন এরকম হয়েছিল কয়েকদিন আগে থেকে ভাত খেতে পারছিলাম না আর এখনও ঠিক একই অবস্থা হলো এইটা মনে হয় খুশিতে হয়েছে আর আলু ভর্তা তো আমাদের বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় খাবার এটা সবার কাছেই কিন্তু কম বেশি ভালো লাগে আর আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার আব্বুর হাতের মাখানো আলু ভর্তা আমাদের ঘরে সবচেয়ে মাখানোর জন্য আমার আব্বু হচ্ছে বেস্ট আমার আব্বুর হাতের সালাদ ভর্তা রমজান মাসে মুড়ি বুট মাখানো খুব ভালো লাগে আমার মানে কত বছর ধরে আব্বুর হাতের খাবার খাই না আর মায়ের হাতের রান্না তো আমি এখানে সিম ভর্তা বানাচ্ছি সিমটাকে প্রথমে একটু ম্যাশ করে নিয়েছি তারপর আলো দিয়েছি সামান্য একটু ভর্তা খেতে কিন্তু সবারই ভালো লাগে আবার অনেকে আছে ভর্তা খেতে পারে না পেটে সমস্যা হয় ওর আব্বু এত বেশি ভর্তা খেতে পারে না অল্পতেই সে খুশি তবে আমি একটু ভর্তাটা বেশি পছন্দ করি আমি ভর্তাটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি কারণ ভর্তা যতই মাখা হবে এটার সারটা ততই বাড়বে
তো দুপুরে রান্না করলাম কাকিলা মাছ ভুনা ঢেঁড়স ভাজি আর হচ্ছে চিংড়ি মাছের বড়া আর দুই রকমের ভর্তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু ভর্তা দিয়ে ভাত খাচ্ছি একদম গরম ভাতের সাথে মানে আমি আর সইতে পারছি না ক্ষুদায় প্রচুর ক্ষুদা লেগেছে ভর্তা দেখেই ক্ষুদা লেগে গেল আজকে কোনো দিন এত ক্ষুদা লাগে না কিন্তু আজকে রান্না করার পরেই ক্ষুদা লেগে গিয়েছে তাই সাথে সাথে খেয়ে নিচ্ছি এখানে কিছু কর্নফ্লেক্স নিচ্ছি আর হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার বাচ্চাদের জন্য আবার কেউ বলবে যে আত্মীয় স্বজনের জন্য আর এই চকলেটটা স্পেশালি আমার বোনের জন্য নিচ্ছি আমার ছোট বোন খুবই মজা এটা আর দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর আর ফেরারো চকলেট তো সবারই পছন্দ এই চকলেটটা কেউ পছন্দ করে না এমন কাউকে খুঁজে পাব না এটা তো আমরা সবাই জানি আর এই চকলেটটা খুবই ভালো এটা ফ্রুটস দিয়ে তৈরি এখানে লেখা আছে তো আমি সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্ট পরে নিচ্ছি যাতে কোনো জেলোটিন না থাকে আর এটা কিন্তু গ্লুটন ফ্রি লিখে আছে এইটা আমি তিন প্যাকেট এনেছি আর এটা হচ্ছে কফি চকলেট এটাও খুব মজা আগে বাংলাদেশে এই চকলেটগুলো পাওয়া যেত কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না আর এটা মধু দিয়ে একটা চকলেট হানি ক্যান্ডি ভিতরে মধু দেওয়া আছে আমি জানি না এটা স্বাদ কেমন হবে কারণ আমি নিজেও আগে কখনো খাইনি তো এটা নিয়ে যাচ্ছি দুই প্যাকেট তো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ